third unit is loss of motion topic la nama multiple size questions paakalam first question paarunga when a car takes a sudden left turn in the curved road passengers are pushed towards the right due to actually loss of motion la three loss irukku the first la inertia of rest inertia of motion inertia of direction irukke inga curved road la pomod inda curved road la pomod vande direction change aagudhu illaingala inda direction change aagudhanaala person ku vande inability of to change the direction varadhanaala passengers are pushed towards right appdin varudhu adanaala vande idu inertia of direction inertia of direction namba inda answer eduthukonum second question paakalam paarenga an object of mass m held against a vertical wall by applying horizontal force f as shown in figure the minimum value of the force f is force minimum value of force evala venum adavad inge force und f force und inda apply pandranga so that in the block und pushed against wall appo wall und will push the block und normal reaction en varum inda normal reaction f um equal a irukum so normal reaction um applied force um equal a irukum அடுத்து இந்த இந்த பிளாக் மேல எம்ஜி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இந்த எம்ஜி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் பை ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் வால் அண்ட் பிளாக் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் வால் அண்ட் பிளாக் தான் பேலன்ஸ் பண்ணும் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து எம்ஜி ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணும் அடுத்து நமக்கு ஃப்ரிக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து மியூ இன்ட்டு என்னு தெரியும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் டூ எடுத்துங்க ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூல ரெண்டுத்துலேயுமே லெஃப்ட் சைடு ஃப்ரிக்ஷனால் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவல் ஈக்குவேஷன் டூனு போட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு என் என்னன்னு வரும் ஆனால் என் பிளேஸில் நம்ம எஃப்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா என் பிளேஸில் எஃப்னு போட்டுக்கலாம் புரியுதுங்களா அப்போ எம் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு எஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி டிவைட் பை மியூ எம்ஜி டிவைட் பை மியூனு வருது ஜென்ரலாக மியூ வந்து லெஸ் தென் ஒன் ஆக்சுவலாக மியூ கிரேட்டர் தென் ஒன்று கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஜென்ரலாக வந்து மியூ லெஸ் தேன் ஒன் வரும் அப்போ மியூ லெஸ் தேன் ஒன் டினாமினேட்டர் லெஸ் தேன் ஒன்று வரதுனால நமக்கு எஃப் என்ன ஆயிரும்னா எஃப் வந்து கிரேட்டர் தென் எம்ஜி அப்படின்னு வரும் ஸோ தட் எஃப் கிரேட்டர் தென் எம்ஜின்னு செகண்ட் கொஸ்டின் நமக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ வெஹிக்கல் இஸ் மூவிங் அலாங் தி பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இஃப் சடன் பிரேக் இஸ் அப்ளைட் தென் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் போகுது இல்லைங்களா அதாவது மோஷன் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குது அதாவது வெலாசிட்டி வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் பிரேக் அப்ளை பண்ணும் போது ஃப்ரிக்ஷன் தானே இட் பிரிங்ஸ் டு ரெஸ்ட்னு வரணும் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரணும் அப்போ வெலாசிட்டி வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கு இல்லைங்களா அதனால ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கணும் நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வரணும் ஸோ அப்போ ஒரு நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வரது வரும் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி வெஹிக்கல் இஸ் அலாங் நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன்ன்றது ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டு நம்ம ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து எ புக் இஸ் ரேஸ்ட் ஆன் ஏ டேபிள் விச் எக்ஸர்ட்ஸ் இ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி புக் இஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வாட் இஸ் தி ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறாங்க அப்போ வந்து நல்லா கவனிங்க இப்போ இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு புக்கை வந்து டேபிள் மேலே வச்சுருக்கோம் இதுதான் வந்து டேபிள் அப்படின்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து ஒரு புக்கு வச்சுருக்கோம் நல்லா கவனிங்க இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் அதாவது இங்கே பாருங்கள் ஏ புக் இஸ் ரெஸ்ட்டு ஆன் தி டேபிள் விச் எக்ஸர்ட்ஸ் ஏ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி புக் அப்போ வந்து புக்கு மேலே நார்மல் ரியாக்ஷன் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது இது வந்து இது வந்து ரியாக்ஷன் எடுத்துட்டாங்க அப்போ வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த புக்கு வந்து டேபிள் மேலே எக்ஸர்ட் பண்ண இல்லைங்களா நார்மல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட்டர் எக்ஸட்டட் பை தி புக் ஆன் தி டேபிள் இருக்கும் நீங்களா அது என்னென்ன இருக்கணும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் அப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு ஆக்ஷன் வரும் அப்போ இது ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரியாக்ஷன் என்ன அப்போ நமக்கு வந்து இது வந்து ஆக்ஷன் அப்படின்னு நமக்கு வரும் சரிங்களா ஆக்ஷன் அப்படி வருது ஸோ இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை தி புக் ஆன் தி டேபிள் அப்படின்னு நமக்கு வரணும் ஸோ ஆன்சர் சீதா வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை தி புக் ஆன் தி டேபிள் அப்படின்னு இருக்கு அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்க Two masses M1 and M2 are experiencing the same force. M1 less than M2. The ratio of their acceleration is greater. That is, the two forces act. That is, the M1 and M2 are equal force act. That is, F1 is equal to F2. That is, the force is equal to the mass and acceleration. The first force is F1 and M1 and A1. The second force is F2 and the second body is exit. That is, M2 and A2. We have A1 by A2. Then, M1 and M2 are equal to M2 by M1. Here, you can see, இந்த எம் டூ வந்து
எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல வந்து எப்படி இருக்கணும்னா வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவா இருக்கணும் எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்ப நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு ஒய் டைரக்ஷன்ல இருக்கணும்னு சொன்னதுனால அதாவது ஆக்சல்ரேஷன் வந்து எப்படி எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கணும் சொன்னாங்க அலாங் நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷன் அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸ் எலாங் ஒய் டேரக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் டேரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகணும் எக்ஸ் டேரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலா பாருங்க பாருங்க ஆப்ஷன் சீல வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் எக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து ஈக்குவல் ஆப்போசிட்டா இருக்குனால அப்ப எக்ஸ் டேரக்ஷன் கேன்சல் ஆயிருது அடுத்து ஒய் டேரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷன்ல அதிகமா இருக்கு மேக்னிடியூட் அதிகமா இருக்கு பாஸ்ட் ஒய் டேரக்ஷன்ல கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா ஆப்ஷன் சீல தான் நமக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் எலாங் ஒய் டேரக்ஷன் நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷன் இருக்கிறதுனால நெட் ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷன் இருக்கோ அந்த டேரக்ஷன்ல தான் நெட் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் ஸோ நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷன்ல தான் நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆக்சலரேஷன் வந்து நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷன்ல இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் சி கரெக்டு சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஏ பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம் ஸ்டாண்டிங் ஆன் தி பாருங்க ஸ்மூத் டபுள் இன்கிளைன் பிளேன் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு நல்லா நமக்கு இங்க வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா பாத்தீங்கன்னா ஆக்சல்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு இன்கிளைன் பிளேன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க ஒரு இன்கிளைன் பிளேன் இப்படி இருக்குன்னா இது ஆங்கிள் டீட்டா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போ ஆக்சுவலா ஜி வந்து டவுன் ஓட் டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் பர்பண்டிகுலர் டு நார்மல் வந்து ஜி காஸ்டிட் ஆக்ட் ஆகும் எலாங் தி இன்கிளைன் பிளேன் வந்து ஜி சயின்டிட் ஆக்ட் ஆகுது ஆக்சுவலா வந்து ஜி வந்து டவுன் ஓட் டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது இந்த இன்கிளைன் பிளேன் இருக்கு இல்லையா பர்பண்டிகுலர் டு தி இன்கிளைன் பிளேன் வந்து ஜி காஸ்ட் ஆக் ஆமலன் வரும் ஏன்னா இங்க டீட்டான்றதுல இங்க டீட்டா வரும் அப்போ அட்ஜஸ்டன் காமன் ஜி காஸ்டிட்டா எலாங் தி இன்கிளைன் பிளேன் வந்து ஜி சயின்டிட்டா காமன்ட் வரும் அப்போ ஆக்சலரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் வந்து நமக்கு ஜி சயின்டிட்டான்னு வருது ஆக்சலரேஷன் ஜி சயின்டிட்டா சரிங்களா டீட்டா அதிகமா இருந்தா சயின்டிட்டா அதிகம் டீட்டா ஒன் கிரேட்டர் தென் டீட்டா டூ ஒன் சயின்டிட்டா ஒன் கிரேட்டர் தென் சயின்டிட்டா டூ அப்படின்னு வரும் சயின்டிட்டா ஒன் கிரேட்டர் தென் சயின்டிட்டா டூ வரும் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஆக்சலரேஷன் டூ அப்படின்னு வரும் இங்க புரியுதுங்களா இவங்களுக்கு இப்ப டீட்டா ஒன் வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ டீட்டா ஒன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா டீட்டா ஒன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு எடுத்துட்டீங்க டீட்டா டூ வந்து தேர்ட்டி டிகிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ தட் ஆக்சலரேஷன் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆக்சலரேஷன் டூ அப்படி இல்லைனா ஆக்சலரேஷன் ஃபார்ம்னா ஜி சயின்டிட்டா தானே வருது ஜி சயின்டிட்டா வருது வச்சோம்னா ஏபி சர்ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஜி இன்டு சைன் தேர்ட்டி வந்து ஒன் பை டூன்னு வரும் அப்போ நமக்கு ஜி பை டூன்னு வருது அதே வந்து ஏசி சர்ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏசி சர்ஃபேஸ்ல ஜி சயின்டிட்டா பாத்தீங்கன்னா ஜி இன்டு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் பை ரூட் டூ ஸோ ஜி பை ரூட் டூ ஸோ ஜி பை ரூட் டூ தானே கிரேட்டர் ஸோ தட் ஆக்சலரேஷன் எலாங் ஏசி சர்ஃபேஸ் இஸ் கிரேட்டர் கிரேட்டர் ஆக்சலரேஷன் எலாங் தி சர்ஃபேஸ் ஏசி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ செவன்த் கொஸ்டனுக்கு ஆப்ஷன் பின் கிடைச்சிருக்கு இப்போ எயித் கொஸ்டின் பாருங்க டூ பிளாக்ஸ் ஆஃப் மாஸ் எம் அண்ட் டூ எம் ஆர் பிளேஸ்ட் ஆன் ஏ ஸ்மூத் ஆர்ஜினல் சர்ஃபேஸ் ஸ்டோன் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஒன்லி ஏ ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் இஸ் அப்ளைடு ஃப்ரம் தி லெப்ட் லேட்டர் ஒன்லி ஏ ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ இஸ் அப்ளைடு ஃப்ரம் தி ரைட் இஃப் தி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் தி இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி டூ பிளாக்ஸ் இன் தி டூ கேசஸ் இஸ் சேம் தென் எஃப் ஒன் இஸ் டு எஃப் டூ எவ்வளோனு கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டின் நல்ல கொஸ்டின் பாருங்க அதாவது வந்து ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இங்க பாருங்க இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம் இது வந்து டூ எம் மாஸ் இருக்கு இது இன்னொரு எம் மாஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க எஃப் ஒன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஏ ஒன் வச்சுக்கலாம் அப்ப ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன டோட்டல் ஃபோர்ஸ் பை டோட்டல் மாஸ் த்ரீ எம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து இங்க இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஸ்மால் எஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்மால் எஃப் வந்து இந்த எம் மட்டும் தான் ஆக்சலரேட் பண்ணும் அப்ப எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ ஒன் அப்படின்னு நம்ம ஈக்வேஷன் ஒன் எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அடுத்து வந்து செகண்ட் கேஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த டூ எம் மாஸ் இப்படி இருக்கு ஸ்மால் எம் மாஸ் இப்படி இருக்கு எஃப் டூ ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுறதா சொல்லி இருக்காங்க எஃப் டூ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இந்த எஃப் டூ ஃபோர்ஸ்னால ஆக்சலரேஷன் ஏ டூ இப்படி இருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் ஏ டூ இருக்கு இப்போ எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எம் டூ அதா
அடுத்து நம்ம நைன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி பார்ட்டிகிள் மூவிங் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல மூவ் ஆச்சுன்னா பார்ட்டிகிள் வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவா இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவா இருக்கணும் ஃபோர்சஸ் பாடி மேல ஆக்ட் ஆகலாம் எத்தனை ஃபோர்சஸ்னா ஆக்ட் ஆகலாம் ஆனா நெட் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து ஜீரோவா இருக்கணும் ஸோ இங்க நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோன்னு கொடுக்கல சரிங்களா எதனா ஃபோர்சஸ் நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் நீட் நாட் டு பி ஜீரோவா இருக்கலாம் அதனால ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாம இருந்தாலும் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ தான் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகியும் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவா இருக்கலாம் ஸோ தட் நீட் நாட் பி ஜீரோ புரியுதுங்களா அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இது பாடி வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகல எஃப் ஜீரோவா தான் இருக்கு அப்போ வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல தான் மூவ் ஆகும் ஆனால் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு கேஸ்ல வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் ஒன் இந்த டேரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது இன்னொரு ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ இந்த டேரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஆயிருந்துச்சுன்னா நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ தான் அப்பயும் இது கான்ஸ்டன்ட் விளாஸ்ல தான் மூவ் ஆகும் ஆனால் எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாருங்க கேஸ் ஒன்ல வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகல செகண்ட் கேஸ்ல ஃபோர்சஸ் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா கேஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூன் ஃபோர்சஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஆனால் ரெண்டு கேஸ்ல நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ இருக்கு அதனால ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலாம் ஆக்ட் ஆகாம இருக்கலாம் ஆனா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவா தான் இருக்கணும் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவா தான் இருக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல போனோம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த நைன்த் கொஸ்டனுக்கு ஆப்ஷன் பின்னு வருது இப்போ நம்ம டென்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க An object of mass m begins to move on the plane inclined at an angle theta. The coefficient of static friction of inclined surface is mu s. The maximum static friction experienced by the mass is. That is maximum static friction. Now, if you think about the inclined plane, if you think about the inclined plane, this is the theta act. This is the block. This is the mg force downward act. Mg force downward act. Mg force downward act. Mg force downward act. எம்ஜி ஃபோர்ஸ் டவுனோட ஆக்ட் ஆகும் இது ரெண்டு காம்பினன்ட் நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பர்பண்டிகுலர் டு தி இன்கிளைன் பிளேன் ஒன்று வந்து பேரலல் டு இன்கிளைன் பிளேன் இங்க டீட்டா இங்க டீட்டா இருக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போ இது வந்து எம்ஜி காஸ்டிட்டான்னு வரும் இது எம்ஜி காஸ்டா வரும் நார்மல் ரியாக்ஷன் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்னா பர்பண்டிகுலர் டு தி இன்கிளைன் பிளேன் இருக்கும் இப்போ நார்மல் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் எம்ஜி காஸ்டிட்டா நார்மல் ரியாக்ஷன் ஈக்குவல் எம்ஜி என்ன எம்ஜி காஸ்டாவும் பேலன்ஸ் ஆயிரும் ஏன்னா பர்பண்டிகுலர் டு சர்ஃபேஸ் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாது இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாடிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து மேக்சிமம் ஸ்டாடிக் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது மேக்சிமம் ஸ்டாடிக் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மியூ எஸ் இன் டு என் இங்கே என் வந்து எம்ஜி காஸ்டா வந்து இருக்குல்லப்பா அதனால என் பிளேஸ்ல நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணா எம்ஜி காஸ்டா ஸோ மியூ எஸ் எம்ஜி காஸ்டிட்டா இது சப்ஜெக்ட் பண்ணிடணும் இது தான் மேக்சிமம் ஸ்டாடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ மேக்சிமம் ஸ்டாடிக் ஃப்ரிக்ஷன் மியூ எஸ் எம்ஜி காஸ்டா வந்து இருக்கு ஸோ மியூ எஸ் எம்ஜி காஸ்டா வந்து டென்த் கொஸ்டின் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது லெவன்த் கொஸ்டின் பாருங்க When the object is moving at a constant velocity on the rough surface, அதாவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் விலாஸ்டில் மூவ் ஆனால் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கணும்ன்றது தான் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகலாம் ஆனால் வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து என்ன பாருங்கள் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோனா ஃபோர்ஸ் இக்குள்ள மாஸ் இண்ட் ஆக்சலரேஷன் தானே அப்போ வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா மாஸ் இண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ வரும் ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ வரும் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோனா விலாஸ்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு வந்துருது ஸோ அதனால் வந்து பார்ட்டிகல் எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட் விலாஸில் போனால் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகலாம் ஆனால் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் சம் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சம் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் அதனால ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் இப்போ நம்ம டுவெல்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க வென் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட்ரெஸ்ட் ஆன் தி இன்கிளைன்ட் ரஃப் சர்ஃபேஸ் அதாவது ஒரு இன்கிளைன்ட் ரஃப் சர்ஃபேஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா கவனிங்க இப்போ இன்கிளைன்ட் இது தான் இன்கிளைன்ட் ரஃப் சர்ஃபேஸ்னு எடுத்துக்கலாமா இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த எலாங் தி இன்கிளைன் பிளைன் டவுன் தி இன்கிளைன் பிளைன் எம்ஜி சயின்டிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இந்த எம்ஜி சயின்டிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஸ்டாடிக் ஃப்ரிக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது விச் இஸ் ஈக்குவலி எம்ஜி சயின்டிட்டான்னு வந்தால் தான் என்ன ஆகும்னா இது ரெஸ்ட்ல இருக்க முடியும் அப்போ வந்து ஸ்டாடிக் ஃப்ரிக்ஷன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆனால் இது
அதனால சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் இருக்கு பண்றதுனால சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் அப்பியர்ஸ் டு ஆக்ட் அவே ஃப்ரம் தி சென்டர் இன் ஏ சர்க்குலர் மோஷன் வரணும் அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா பாருங்க சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் அண்ட் தி சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்பியர்ஸ் டு ஆக்ட் அவே ஃப்ரம் தி சென்டர் அன்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் தான் அப்பியர்ஸ் டு ஆக்ட்னு வரதுனால இப்போ ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டினுக்கு நமக்கு ஆப்ஷன் டி அப்படின்னு நமக்கு வந்துருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்க If a person moving from pole to equator, the centrifugal force acting on him. That is the centrifugal force. We can see that the centrifugal force is actually on the pole. If you look at this point, the pole is on the equator. Actually, if you look at the formula of the centrifugal force, you can see that m v square by r is on the equator. Or m omega square r is on the equator. M v square by r is on the equator. Over point is on the equator. But omega is on the equator. So, centrifugal force is on the equator. So, centrifugal force is on the equator. So, centrifugal force is on the centrifugal force. M omega square r. M under the mark, omega under the angular velocity. R under the distance of the particle from the axis of relation. So, if you look at the equator, the equator is on the equator. The poles are on the radius zero. So, centrifugal force is வந்து என்ன ஆகுதுன்னா போல்ல இருந்து ஈக்குவேட்டர் வர வர அதோ போல்ல இருந்து ஈக்குவேட்டர் வர வர பாருங்க அப்படி ரேடியஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே வருது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் फ्रॉम தி ஆக்ஸ் ஆஃப் ரொடேஷன் இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே வருது அப்ப ரேடியஸ் இன்கிரீஸ் ஆனா சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் डायरेक्टली प्रोपोर्शनल டு ரேடியஸ் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் डायरेक्टली प्रोपोर्शनल டு ரேடியஸ் வரதனால அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ரேடியஸ் இன்கிரீஸ் ஆனா சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும் அதனால पर्सन फ्रॉम போல் டு ஈக்குவேட்டர் மூவ் ஆகும்போது சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்கிரீசஸ் Since distance of the particle from the axis of rotation increases when he moves from pole to equator. So, 15th question, we have to answer option A. Correct option is A.